हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूँ हिमानी और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों टारगेट हाई बुक के एमसीक्यूज की सीरीज में मैं पार्ट फाइव लेकर आई हूँ जो अगेन फिफ्टीन क्वेश्चन होने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन भी क्लिनिकल बेस्ड हैं अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाल दूंगी और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस और जो भी पीछे वाली वीडियोस हैं वो मिलती रहे तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर वन यू आर असाइन टू प्रोवाइड केयर टू द पेशेंट एडमिटेड इन थ्रू द मेडिकल फ्लोर You have monitored the vital signs of the patient as temperature 98.7 Fahrenheit, pulse 72 beats per minute, respiration 20 breaths per minute, blood pressure is 135 over 85 millimeter of mercury. While the documenting the vital signs report, a junior resident asks you what is the pulse pressure of the patient. So the most appropriate response of the nurse, and the options are. 100 to 14, 1.6 and 50. तो क्या होता है? Pulse pressure हमारा डायस्टोलिक और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का डिफरेंस होता है और ये 40 से 50 तक नॉर्मली काउंट होता है नॉर्मल जो होता है वो 40 टू 50 तक होता है अगर 60 से अब कंटिन्यूसली पल्स प्रेशर आ रहा है तो डेफिनेटली कुछ हार्ट कंडीशन की का सिम्टम है वो तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज 135 और सिस्टोलिक 85 है तो उन दोनों का डिफरेंस है 50 तो द करेक्ट आंसर इज 50 यू आर असाइन टू प्रोवाइड केयर टू द पेशेंट एडमिटेड विद अ कंप्लेंट ऑफ फीवर एंड डायरिया ड्यूरिंग योर मॉर्निंग शिफ्ट द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट वॉज 99 डिग्री फेरनहाइट ओरली वाइल द इवनिंग शिफ्ट नर्स रिकॉर्डिंग द टेम्परेचर ऑफ हंड्रेड डिग्री फेर एनहाइट Nurse will classify this fever as constant fever, intermittent fever, relapsing fever, or remittent fever. Friends, the constant uh, fever is that it is fever continuous. And the fever, which is our temperature, it does not touch the baseline throughout the day. And if the fluctuation of the temperature ka, that is less than one degree, this is constant fever. Mein hota hai. जबकि इंटरमीडियंट फीवर में जो बॉडी का टेम्परेचर है वो फ्लक्चुएट करता है बिटवीन नॉर्मल एंड अब द नॉर्मल तो हमें फीवर आता है और फीवर चला जाता है और बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल भी हो जाता है देन अगेन फीवर आता है दैट इज कॉल्ड इंटरमीडियंट फीवर रिलैप्सिंग फीवर में हमें फीवर आ रहा है और नेक्स्ट जो एपिसोड है वो और जो वर्स हो जा रहा है विद सिम्टम्स एंड इंक्रीज ऑफ फीवर बॉडी टेम्परेचर तो दैट इज कॉल्ड रिलैप्सिंग फीवर और जो रेमिटेंट फीवर है उसमें बॉडी का टेम्परेचर थ्रू आउट द डे फ्लक्चुएट तो करता है बट बेसलाइन को यानी नॉर्मल टेम्परेचर को टच नहीं करता है और मॉर्निंग uh, में फीवर टेम्परेचर uh, जो है कम रहेगा और इवनिंग में बढ़ जाएगा तो दिस टाइप ऑफ फीवर इज कोल्ड रेमिटेंट फीवर तो यहाँ पे भी बॉडी का टेम्परेचर जो है इवनिंग में हमारा इंक्रीज हो रहा है और कॉन्स्टेंटली फीवर है तो आ, ये होगा रेमिटेंट फीवर क्वेश्चन नंबर थ्री रेमिया रजिस्टर्ड नर्स इज असाइन टू प्रोवाइड केयर टू अ पेशेंट विद डायग्नोसिस ऑफ राइट लोअर लोब न्यूमोनिया इन द मेडिसिन वार्ड वाइल मॉनिटरिंग द वाइटल साइंस द नर्स ऑस्कुलटेज द राइट लोअर लोब बट फाइंडिंग्स ऑफ ब्रेथ साउंड नर्स वुड एक्सपेक्ट टू नोट एंड द ऑप्शन आर ब्रेथ साउंड विल बी एबसेंट वेसिकुलर ब्रॉन्कियल ब्रॉन्को वेसिकुलर फ्रेंड्स जो हमारे नॉर्मल ब्रेथ साउंड होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं वेसिकुलर ब्रॉन्कियल एंड ट्रैकियल ब्रेथ साउंड तो क्योंकि निमोनिया में जो है इन्फ्लमेशन ऑफ लंग्स हो जाता है ड्यू टू इन्फेक्शन तो जो लंग्स की कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है और कंसोलिडेशन भी हो जाता है इसीलिए हमारी जो एयर मूवमेंट है वो भी डिक्रीज हो जाती है तो इस केस में हमें ब्रॉन्कियल ब्रेथ साउंड्स मिलेंगे सुनने को और जो कि लाउडर होते हैं हार्श होते हैं इन क्वालिटी और हायर पिच में होते हैं तो द करेक्ट आंसर इज सी ब्रॉन्कियल साउंड क्वेश्चन नंबर फोर 
due to shortage of nursing staff the supervisor has adopted functional nursing approach and you are assigned to measure the vital signs of all the patients admitted in the unit while documenting the blood pressure which among the following patients bp reflect orthostatic hypotension and the options are 118 over 68 when standing and 110 over 60 when lying down 140 over 80 uh, and uh, 82 beats per minute the heart rate when sitting and 130 over 75 heart rate is 98 uh, beats per minute when standing 146 over 88 when lying down and 125 over 78 when standing and feeling dizzy and then uh, d part and last part is 126 over 72 lying down and 133 over 80 when uh, sitting this and reports shortness of breath तो फ्रेंड्स ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हम कैसे देखते हैं सबसे पहले हम बीपी लेंगे पेशेंट का लाइंग डाउन पोजीशन में उसके बाद स्टैंडिंग पोजीशन में बीपी लिया जाता है और आफ्टर थ्री मिनट्स ऑफ स्टैंडिंग तो दोनों में जो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक दोनों का हम डिफरेंस देखते हैं अगर सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है उसमें ग्रेटर देन ट्वेंटी का डिफरेंस आता है लाइंग uh, डाउन और स्टैंडिंग में और जो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसमें ग्रेटर देन टेन मिलीमीटर मरकरी का डिफरेंस आता है तो वो फोर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन में काउंट किया जाता है तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो पार्ट सी इज द राइट आंसर जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसमें ग्रेटर देन ट्वेंटी का डिफरेंस आ रहा है और जो हमारा डायस्टोलिक ब्लड ब्लड प्रेशर है उसमें टेन का डिफरेंस आ रहा है तो दिस इज द सिचुएशन मैन वी कॉल इट एज ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन क्वेश्चन नंबर फाइव यू हैव मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ योर असाइन पेशेंट एंड फाउंड दैट द पेशेंट इज फेब्राइल यू हैव इंस्ट्रक्टेड द पेशेंट दैट यू मे लूज बॉडी हीट थ्रू परस्पिरेशन द पेशेंट दैन आस्क द नर्स अबाउट द मकैनिज्म ऑफ हीट लॉस फॉलोड बाय दिस कंडीशन एंड द ऑप्शन आर कंडक्शन कन्वेक्शन इवेपोरेशन एंड रेडिएशन तो द करेक्ट आंसर इज इवेपोरेशन परस्पिरेशन के दौरान जो भी हमारे स्वेट ग्लैंड जो हैं जो स्वेटिंग क्रिएट करते हैं बॉडी में उसके उसको जो इवेपोरेशन होता है उससे हमारा कूलिंग इफेक्ट होता है और हमारा टेम्परेचर जो है डाउन आ जाता है तो ये जो मकैनिज्म है इसको इवेपोरेशन बोलते हैं जो भी हमारी आसपास की एयर है हमारे स्वेट ग्लैंड के जो स्वेटिंग है उसको एब्जॉर्ब करके और हमारी कूलिंग इफेक्ट देती है तो दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन क्वेश्चन नंबर सिक्स ए नर्सिंग इंटर्न इज मेजरिंग द कार्डिनल साइन ऑफ ए पेशेंट एंड वाइल रिकॉर्डिंग शी आज द असाइन नर्स अबाउट द फैक्टर्स दैट मे अफेक्ट अ पेशेंट ब्लड प्रेशर Which statement accurately described by the assigned nurse best support the nursing intern question? And the options are: blood pressure is usually lowest while getting up in the morning. Blood pressure decreases with age. Blood pressure increases with after eating food. Blood pressure decreases with increased cardiac cardiac output. Peripheral vascular resistance. So, its the correct answer will be that is option A. Blood pressure is usually lowest while getting up in the morning. A nurse is assigned to provide care to a seven-year-old child during her shift. As per the doctor's order, she has to assess the vital signs every two hourly. To assess the fifth vital sign, the nurse used a series of faces, ranging from happy to uh, happy face at, at zero or no heart to a cry face at ten, which response hurts like worst pain uh, imaginable. Identify the name of the scale being used by the nurse to assess the fifth vital sign. And the options are Wong Baker scale, FLACC scale, VAS scale, yeah, all of the above. And the correct answer is Wong Baker scale. ये Wong Baker scale में हम जो है patient जो children हैं उनका pain assess करते हैं. ये zero to ten तक grading दिया जाता है इसमें. और जीरो का मतलब होता है नो no पेन और टेन का मतलब होता है हर्ट द वर्स्ट तो इसमें जो है पेशेंट खुद ही अपना जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करते हैं और हम इसी से पेशेंट का पेन लेवल एसेस कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर एट यू आर टेकिंग केयर ऑफ एन एडल्ट पेशेंट हु इज ऑन सिंक्रोनाइज इंटरमीडिएट मैंडेटरी वेंटिलेशन मोड 
to keep the airway patent doctor recommend to open the suctioning procedure uh, which is to be performed every 4 hourly before doing the procedure you have a uh, check the patient unit and suction apparatus for proper functioning which pressure you will set on the wall mounted a uh, suction apparatus for performing the suction of this patient and the option are 5200 100 to 150 150 to 200 and 252 to 300 and the correct answer is 100 to 150 mm of mercury coming to question number 9 you are providing care to an unresponsive patient whose weight is 110 kg as per the doctor's order you need to reposition the patient every hourly in order to prevent the risk of pressure ulcers which of the following intervention to be applied first by the nurse while moving the patient and the options are while turning the patient keep the patient's body as close as possible inform the team leader for assistance keep the elbow close and knees apart administer analgesics to reduce the pain level due to repositioning friends yahan pe do cheeze hum note karenge sabse pehle weight of the patient which is 110 kg aur dusri cheez hai patient unresponsive hai to hame yahan pe hum akele jo hain jo nurse is unable to reposition the patient to hame assistance ki help hogi to the correct answer is to inform the team leader for the assistance isse kya hoga hame bhi koi muscular injury hone se prevent hoga aur jo patient hai usko bhi unnecessary injury ya strain hum nahi de rahe now coming for the next question number 10 you are assigned to provide care to a patient admitted in nephrology ward the doctor has prescribed 24 hr urine sample for creatinine clearance test select the most appropriate statement related to 24 hr urine collection and the options are instruct the client the first void should be discarded keep the urine sample on ice or refrigerated a 24 ice r uh, urine collection container has a preser preservative that should not be refrigerated all of the above and the correct answer is all of the above जो uh, uh, 24 आर यूरिन सैंपल होता है उसमें हम फर्स्ट पेशेंट को वॉइड uh, आउट करने के लिए बोलते हैं फर्स्ट यूरिन वॉइड आउट करने के बाद सेकंड जो यूरिन uh, सैंपल होता है वहां से कलेक्शन शुरू होता है और uh, जो यूरिन सैंपल होता है उसको कूल cool प्लेस पे यानी uh, या तो आइस में या तो रेफ्रिजरेट करना होता है और uh, अगर हम यूज कर रहे हैं कोई प्रिजर्वेटिव uh, तो हमें उस कंटेनर को मेंशन करना होता है कि वी आर यूजिंग दिस प्रिजर्वेटिव और हमें उसको रेफ्रिजरेट नहीं करना होता तो दीज आर थ्री पॉइंट्स व्हिच आर टू बी केप्ट इन माइंड वाइल कलेक्टिंग द 24 फोर आर यूरिन सैंपल कमिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 11 a nurse uh, dipti is working in a medical surgical department fair the nurse uh, team lead has assigned four uh, patients to her while performing the risk assessment for the developing of a pressure ulcer among the following which patient is on highest risk of pressure ulcer and the options are patient with diagnosis of quadriplegia patient admitted as a case of typhoid fever patient who has hypertension with controlled diabetes and ambulating independently all at all are at the risk of pressure ulcer to so, hamara correct answer kya ho to so, correct answer ke liye hum dekhenge ki hamara uh, jo pressure ulcer risk hota hai wo immobile patients ko sabse zyada hota hai jo typhoid ka patient hai typhoid fever ka he is not immobile and uh, who can ambulate is um, not at higher risk of uh, pressure ulcers to hamara jo first point hai patient with diagnosis of quadriplegia is the right answer for this question aditya an evening icu nursing officer is taking hand over of his assigned patient with central venous line he asked the morning staff about when the transparent uh, dressing over the cvp line needs to be changed selects the most appropriate answer given by the nursing staff and the options are every 7 days when it gets soiled every 10 days every, every day every 12 day to jaisa ki sabhi ko pata hai ki cvp line jo hai uh, it goes to the uh, to a large uh, jo hamara vascular vein hoti hai heart ki usme jaati hai jo ki superior vena cava hoti hai 
तो एक स्टेराइल ड्रेसिंग हमें अप्लाई करनी होती है सीवीपी लाइन पे ताकि हमारे जो एनवायरनमेंट एकदम स्टेराइल रहे और को भी, कोई भी अननेसेसरी इन्फेक्शन हमारे हार्ट की तरफ प्रोसीड ना करे तो जो हमारा रूटीन प्रोसीजर होता है वो एवरी सेवन डेज का होता है लेकिन अगर जो सीवीपी लाइन की ड्रेसिंग सॉइल सॉइल्ड हो गई है या वेट हो गई है या एनी हाउ इन्फेक्टेड हो गई है तो हमें इमीडिएटली उसको चेंज कर देना है तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए एवरी सेवन डे और व्हेन इट गेट्स सॉइल्ड क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एंड You are assigned to provide care to a patient admitted for epi status epilepticus. After doctor's round, you have checked the medication administration record sheet for any new order. The attending doctor has mentioned syrup dilantin, 0.3 milligrams, uh, 0.3 grams per oral. Dilantin is available as 120 milligrams per 2 ml in your stock. How much volume should the nurse should administer? And the options are given. तो यू कैन कैलकुलेट दिस क्वेश्चन क्योंकि हमें uh, 300 मिलीग्राम्स देना है 0.3 uh, ग्राम इज इक्वल टू 300 मिलीग्राम तो हमें 300 मिलीग्राम देना होगा और हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो 120 मिलीग्राम्स पर 2 एम का है तो 1 एम uh, uh, जो हमारा है वो 60 ग्राम्स हो गया तो हमें टोटल जो सॉल्यूशन है वो 5 एम देना होगा पेशेंट को तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फाइव एम Next question. At the end of your evening shift, one of the patient becoming hypoglycemic with glucose level 45 milligrams per dl. You have informed the nursing officer and looking for the doctor to inform him, but unfortunately, uh, the doctor was not available at the time. You made a call to the doctor, informed him about the patient condition, and received the telephonic orders. Which of the following statement is related to the joint commission? Read back, read back requirement policies, and the options are repeat and confirm, write, read back and confirm, listen, repeat and confirm, document and proceed with the orders. जो जैको है J C A H O जो हमारी Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organisation है उन्हीं के अंडर ये जॉइंट कमीशन ऑफ फीडबैक रिक्वायरमेंट्स पॉलिसी आती है जिसमें हम अगर वर्बल ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहे हैं पेशेंट के टू रिड्यूस द रिस्क टू द पेशेंट वी लिसन रिपीट एंड वी सॉरी वी राइट रीड बैक एंड कंफर्म द ऑर्डर दिस पॉलिसी इज ट्राइंग टू एलिमिनेट द एरर कॉज बाय द ओरल मिस कम्युनिकेशन तो अगर हमें uh, Uh, कोई भी और ऑर्डर एक्सेप्ट करना है ऑन टेलीफोन या इन एनी क्रिटिकल सिचुएशन तो हमें जो पॉलिसी फॉलो करनी है वो है राइट रीड बैक एंड कंफर्म क्वेश्चन नंबर 15 अ रजिस्टर्ड नर्स इज मेजरिंग द ब्लड प्रेशर ऑफ 58 ईयर ओल्ड पेशेंट एडमिटेड इन ऑर्थोपेडिक वार्ड विद द डायग्नोसिस ऑफ ऑर्थो ऑस्टियो एथराइटिस द नर्स नोज दैट द बीपी इज ऑफन हायर इन ओल्डर एडल्ट्स Which among the following options best support the nurse statement? And the options are decreased elasticity of arterial wall, decrease in peripheral resistance, decrease of muscle mass, and all of the above. And the correct answer is option A, decrease elasticity of arterial walls. So, as the individual ki age progress करती है, जो elasticity होती है arterial vascular system में वो reduce हो जाती है. और जिससे क्या होता है एक काइंड ऑफ स्टिफ स्टिफनेस आ जाती है सिस्टम में जो कि रेजिस्टेंस क्रिएट करती है और जो बीपी होता है वो ऑटोमेटिक राइज करता है इन ओल्डर एडल्ट्स तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग माय टुडे वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो ताकि दूसरे लोग भी फायदा उठा सके तो नेक्स्ट सीरीज के लिए बने रही मेरे चैनल पर थैंक यू बाय